të nërruar shikuas në në studion e ditarit, jemi rektuar me tëftuarin e këti mëngjesi. Zotë Krista Qkume, ish kreu i Komisioni Qëndror të Zgjedive, konstitucionalist është bashkuar me ne. Mirë mëngjes dhe mirë se vinë. Mirë mëngjesi. Zotë Qkume, pa diskutime keni ndjekur me vëmëndje, procesin e Zgjedive vendore të 30 e shorik së të djelë, cila është panorama e parë që kryuat në përfundim të procesit edhe në orët në vim, me numrimin e kutive dhe tashmë Në vlerësimin tim, këj proces, përmërësisë se në fjallon e përdit që më konsiderat zjedhjet e për organet e qeverisjes vendore, është vetëm një proces votini, përsa ko që është realizuar si një proces pagarë brënda, në pjesë më të madhe të bashkirit ka patru vetëm një kandidat, kurse në pjesën tjetër edhe kandidatit tjetër ka qënë jo përfajsus i qytetarve të cilët anojnë nga opozita, përsa ko që partit që i kanë kandiduar janë partira shumë të vogla, pa pesh ose të sa përformuara. Procesit ditën e zgjedhjeve nuk mund të qortohet, absolutisht, por kjo nuk është të regus për të vlerësuar apo jo, rezultatin atë që ka shmarë nga këj proces. Kujtoj që edhe në situata jashtë zakonisht shumë më të ndryshme nga këto të sotmet si që ishin situatat në të cilat u zhvillon zjedet e parakoshme të vitit të kërshorit të nëndë të djetë e shtatës. Dita e votimit ishe një dit e qëtë, një dit të cilën reporteria Europës Katerin Lja Lumierë që e vëzhgoj vetë, së bashku me dy kolegët të sajaj, ka pasësion kujtoj në Gjero Kastë në atë ko, pra në zonat e jugu të Shqipëris, është preur se jam qëditur me këtë sjelje të qytetari shqiptar, me këtë sjelje shumë të qytetruar të ti, i cili është në vërtet shumë i shmangur nga pjesa tjetër e shoqiris nga partit politike. Përplasim për 96? 97, për 97 e s'ka pëset të ndohë të ndushe, edhe të ashti, pra populli ditë reagoj, ditë reagoj me qëtësi, ditë reagoj me maturi, dhe asë njëherë gjatë gjithë të të vjetë vjetëve, nuk ka rënë në gratës kënë leta quajmë, në qofë se mund të quajmë të tilë të politikës në kuptimin që të silet në mënyrë të tilë që pas këtaj nere të konsiderojmë jo vetëm si një shokiri që nuk dim të mirë qeverisim, po një shokiri e cila ka përzen në mënyrë skandaloze dhe parimet elementare të sjeldjes. Bënd dalim të math në vlerësimin tim, qytetari, votuësi shqiptar dhe partit politike që garojnë në proceset zjedhore. Këte ka evidentuar edhe kësa rade edhe emisioni për shkurës dhe ndërkomtarët o sobe o dyrët, i cili referua klimës e përgjishme si partitit u shvilluan zjedhje e të djerës, shprek të një të një që thashë, që sa pa thashë. Pra, etapa e qytetarisë të treguar në procesin e votimeve nuk ju ka befasuar, me gjitha të përveç garës e munguar, e cila ishte një fakt për cilën unë dërgjesua mjaf pasjave që në këto mënyrë do të shkonim në votime në këtë 30 e shorë. Komisioni Shëndrorit Zgjedeve, si situacion, ka bërë atë që ka njallur një vajrë reagimesh edhe disën e Zgjedeve, por edhe në orës posti procesi gjedor. Kryesisht me shifrat të silat janë komunikuar gjatë procesit fillimish për pjesmarjen dhe pastaj edhe mëtej edhe për votat e numruara në procese si për. Nuk ka pasur akordans në mesë zëdhënses dhe kuretarit. Ndjekjes e procesit, administrim të procesit gjatë ditë të zgjedive, për Komisioni Qëndrorë të Zjedhe, është parashikuar që herë pasere a i të njoftoj publikum për e surin e procesit. Naturisht, gjithë shka të shka është informacion që jebet në përmjetë të pyrë njoftive, nuk është informacion zyrtarë në kuptimin që, a i është informacion vetëm vlerësim, si i tilë, i vlerësim i cilë kësa radhe bile pati edhe një vërqësi tjetër në dyshë nga ato të zjedhe të kaluara, ku është transportuan pjesë më të madhe vetëm në përmjet në përmjet të telefonave. Gje që për mua, shifrat e dhëna, nuk kemi pse atyre të referohemi dhe temi se ka ndodhër kjo apo a i fenomen. Në qoftë se, ka 
mendim se vërtet mund të, të, të jetë depruar edhe në të proces zjedhar nga garusit, ashtu si shvërtua vepruar në 96, kujtoj që në 96, pas ju larguan komisionerët e Partisë Socialiste dhe në qëtë nga të votimin në gjelën vetëm komisionerët e Partisë Demokratike, më bushëm këtë të votimin. Dhe pati rase që kishe më shumë se 100 ca përqind vota në, fa, në favor të një kandidatit saktuar. Në që ose ka ndodhur, kjo gjithë, kjo i mbetet që të trajtohet pas taja, ashtu që kërkon procedura. Pra, më shtetur dhe vetëm më shtetur në informacionin zyrtar, që është i shkrujtë në proces zërbare. Pra, po më tonit se ka pasur një lojnë gjecin nga ana teknike dhe kjo ndoshta mund të justifikoj edhe mos rekordancat e para ajo, në shifra. Ajo, ajo që po them, është vetëm një perceptim, naturisht i cili mund tjetë shkas a, për kërkim më tej, nuk është prov, për të thënë pasaj që orën pas kërë kemi një diferenës ka i të madhe me të studira, prova është ajo që është shkruajtu. Pra, ne duhet të presim, të kërkojmë, pa tjetër, të kërkojmë, dhe të presim që gjithë shka të, të vërtetohet në përmjet dokumentacion zyrtar. Dhe jo, me ato deklarat dhe referuat deklaratve që janë bërë nga zëvënësja Komisionit që dorë të zhjede, gjatë ditës së zhjede, të cilat nuk përbëjnë që ndemi zyrtar, informacion zyrtar për mendimin tim. Ndërko, ne kemi martë tashmë një panoram të par ditën e vjeshme nga OSB Odir për këto zgjedhje vendore. Me gjitha të përfundimtarja vjen në raportin i cili pritë të publikohet pas 2 muajsh. Çfarë duhet presim më shumë nga gjetjet e OSB Odir nga këto zgjedhje vendore në Shqipëri? Në vlerësimin tim OSB Odir e ka thënë atë që do thotë edhe pas pas 2 uh, muajve. E ka thënë dhe siç e lexojmë raportin, ne ka evidentuar edhe në mënyrë eksplicite, edhe në mënyrë të nënkuptuar Faktin që kjo ishe një uh, proces zjedhor, ishe një jo tipik për një vënd demokratik. Shikoni se shtot, në fjalin e par. Cilat janë konstatimet më interesante, në... sepse opozita e ka konstatuar si në... një prej raporteve më të forta për zjedhjet në Shqipri. Në fjalin e par, thot, zjedhje vendore u mbajtën, pa ma shumë në konsiderat interesin e elektoratit. Interesin e elektoratit. O shumë e fort, një gjithë tjilë. E dyta, thot, Për plasit politike, quen pas siguri juridike dhe shumë vendimet administratës zjedhore u morën duke patur së objektiv garantimin e mbajtje së zjedhive, jo garantimin e realizimit të zjedhive në, në funksion dhe në plotësim të standarte. Po, të bërë, pra të bërë votimet. Shumë e fort dhe kjo. Dhe pasaja, këta i kanë dhe në përgjigje një problemit tjetë të të matë, që ka qenë pjesë e diskutimit dhe e kundur shtive, e mendime nga më të ndryshme, pjesë e këti disutimi kam qenë edhe unë, gjatë saj kohë, ku dekretet e 10 qërshorë dhe 27 qërshorë të presidentit dhe veçanërisht reagimin e ndryshme që ato njallën me saktorë institucional dhe politik kontribuan të gjitha së bashku në pasigurin juridike dhe politike. Dhe pasigurin juridike i referohet në filin fare, tot pasiguria juridike ka siel vendimet e administratës zgjedhore që u morën jo për të realizuar zgjedhjen në standarde, për, por, për, 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 për të bërë zgjedhjet. Dhe kujdes shikosi çdo tjetër. Shumë e rëndësishme për mua kjo. Elementi i gjykatës kushtetuese. Dhe kjo për shkak të mungesës së gjykatës kushtetuese dhe gjykatës të lartë funksionale, ku e para pra gjykatës kushtetuese është organi i vetëm i mandatuar për të vendosur në lidhje me kushtetueshmërinë e dekretet presidentit. Për e ashtohet vendimare e kolegjit zjedhor? Shdo të thot kjo, jo, të ludhem, duke qenë se këtu thot, si pas vlerësimit të ndërkomtare, o sube o dirit, është vetëm gjukata kushtetuse që mund të trajtoj hm, dekretet e presidentit, ajo praktikisht është preur jo në dakorsi me mënyrën se si ishtë cilur komisioni që nërë i zjedhive, ndaj dekretet presidentit, Edhe kolegjit zjedhor, gjithashtu ndaj kolegjit, ndaj dekretit presidentit. Êshtë, si pas vërgjus, duke nëzirë si dy instanca jo kompetence për gjykuar dekretin e presidentit. Êshtë i vetëmi organ i mandatuar për të vendosur për të një këshu shpren. Pra, për Dhe soj se konstatoni të forte dhe pikën ku flitet për presion nga të dyja palet të këbotuasi dhe elektorati i tyre. Shur, për të votuar nëse jo. Pasaj, në të raport, po të aledzosh me kujtjes, ka go gja gjera. Ha? pas aksira, paregullësi, mënyrat të sieljes jo në funksion dhe në zbatim të ligjit, jo ashtu që që kërkon në regulli një gare zjedhore e kështu menat, të cilat janë për her pies e, e raportere, naturisht jo me të njëtën shpesi, jo me të njëtën forcë të shfaqyur në procesin zjedhore, nga njëri procesin tjetërin, këtu kemi gogja 
si o dhe tila, por të gjitha to janë pjesë e mënyrës standarte të vlerësimit të një procesi zjedhor nga ana e vëzhguzën ndërkomtarë. Ajo që ka shumë rëndësi të këne dhe ajo që ju bëhe dhe këpytje në zonë i zglove, a që që është pozicioni të tërë? Janë do pranojnë të zjedhe apo jo? Certifikimi. Dhe a është përgjigjur. Nuk kemi ne që të deklarohemi nëse duhet pranuar apo nuk duhet pranuar të rezultatit të i këti procesit zjedhor. Ne imi tu për të vlesuar e sulim e procesit duke patur si referensë gjithmonë standartet, standartet demokratike, ato që ka të përsaktuar në dokumentat e sube o dirit. Por, sot, ngurkëm në atë që janë vetë autoritetet shqiptare, jenë ju që në duhet të meni vendimin për të gjë, dhe ka qënë rrugën, të një të një që ka thënë dhe ambasada amerikane, dhe rruga cila është, mos u merni me morën ka që morën nash, pjesë në zgjedhje, sepse rezultati edhe sikur tre këj rezultat të kishë marë pjesë për rezultat të ashmo të djetë se cili është, dhe po që se mbedhe dhe tilë do tjetë shumë problematikë, por meruni me mundësit që keni për të trajtuar qështjen të organet për kace. Shumë shpejt do ngrit, do ngrit gjukata kushtetuse dhe trajtuar një atje. Tjetë ajo që dhe vetë ma jo më mundësit që të shpret nëse kjo proces duhet mbedhe si i tilë me të rezultat, apo nuk duhet mbedhe si i tilë. Jebë delegacionin Për të kontestuar atje në adresën e durë, por a mund të sfidohet besoni rezultati të rridhje që shorit në gjukatën kushtetuese? Po, 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 po. Kur e o të ngrije gjithmonë? Kur të ngrije gjukatën kushtetuese, sa e do të ngrije, nëse këj proces u shvillua në teren di gjorë, apo jo, dhe teren di gjorë janë dekretet e presidentit të Republikës. Kjo është problemi madhë, një një e madhe që kërkojët të zgjidhe. Mënyra, ajo që unë kam shumë e ra nuk ka të bëjt vetëm dhe kryesisht me këtë që ka ndodhe, shiko, se kuna qoj sjelja e klasës politike dhe në ratë parë e opozitës, duke mos pranuar që tjetë pjesë e institucionale, duke u larguar nga kumëndi Shqipërit, duke djekur mandate, duke mos hyrë në një proces zjedhar, por jo vetëm, mirë bërë që syri, po duke mos këmburur për të gjetur mundësi që ta detyronde në përmjetë, gjithon kompromisit të detyronte, kundërshane vetë mažoransë që të ulishin të avolin dhe të kërkon një zhidhje, ja se ku jemi sot, jemi në kushtet kur i gjithë pushet ishë ndore një partije. Dhe cila është fuqia ose potenciale që kanë për një zhidhje në këtë moment partit opozitare që kanë gjelur jarë gjitha sistemeve sot? Pra, do në jashtë sistemin, e një të gjë, e një të gjë që bënë edhe me kushtet të në Republikës o Shqipëris, në 98, nuk ju në zhidhje, të gjithë dhe bashkë me ata, me atë kushtetut të cilë nuk e pranuan, e bojkotuan për të avotuar në referendum, nuk morën pjesë dhe u miratua ndarja teritoriale administrative e Shqipërisë dhe sot kemi 26-11 bashkë, dhe ata kanë garuar në këto 26-11 bashkë, dhe s'kanë që të një fare. E kështu me nërë, pra, sjelja të largohësh ka institucionet, të darësh ja sistemit, të rëgonë se nuk të shpje shumë gjatë mund të konsumosh politikë, por nuk arindot të gjeshë zhidhje në funksion të objektivit. Dhe kush është objektivit? Objektivit është të marë është për shtetin, sepse, sepse, ti deklaronë se mund të qeverisë shumë e mirë se sa tjetëri vëndin. Në këtë mënyrë, jo vetëm që për shtetin gjithë se mërë dot, por nuk ke mundësi asë të bësh atët të cilën të delegonë votusën shqiptarë. Elektorati ju të bësh. Pra, opozitën, e cila është po ka qërë nësishme, për mbarësin e qeverisës vëndi, sa edhe silja e mažorancës. Një penalitet për të realizuar dhe objektivat. Në këto kushte për mua shumë e domozdoshme që klasa politike të kuptoj mirë se në qëfar situate ka silë vëndin dhe të gjej vullnete dhe mucit që të ullen të avolin, por jo vetëm së bashku me gjithë të tjerët aktor politik dhe jo politik, së bashku me stafet akademike dhe njerës që kanë mundësi që të japin kontributet dhe të duan të japin kontributet dhe të bëjnë atë që unë e kam deklaruar, të ashme e kam publikuar dhe që është shkurë si një platform për mënyrën se si mundësi dhe problemi, reformën e thellë legislative në Shqipëri. Reformë e cila të ketë si objektiv kryesor dhe piksumim kryesor të saja, realizimi praktik, real dhe të vërtet të parimit të demokrasis përfajsuse dhe demokrasis të drejtë të drejtë, të dyja këtoja 